హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అందరికి నేషనల్ టెక్నాలజీ డే శుభాకాంక్షలు సో ఈ రోజు నేషనల్ డే టెక్నాలజీ అనమాట అంటే నేషనల్ టెక్నాలజీ డే సో మనం ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ లెవెంత్ నా ఈ డే నుంచి జరుపుకుంటాం సో టెక్నాలజీలో ఒక ముందు అడుగేసిన సందర్భంగా ఒక న్యూక్లియర్ ఒక న్యూక్లియర్ టెస్టింగ్ అయితే మనం సక్సెస్ అయ్యాం సో దానికి ప్రతి ప్రతిఫలంగా మనం ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజు మే లెవెంత్ నా నేషనల్ టెక్నాలజీ డే అని జరుపుకుంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి క్యాప్చర్ కోడ్ సో క్యాప్చర్ కోడ్ అనేది మీరు డైలీ చూస్తూ ఉంటారు కదా సో క్యాప్చర్ కోడ్ అనేది మనం వెబ్సైట్స్ లో సైన్ అప్ అవడానికి సో సమ్ టైమ్స్ సైన్ ఇన్ అవడానికి కూడా అడుగుతారు సో ఇంకా ఐఆర్టీసీ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఐఆర్టీసీ లో రైల్వే టికెట్స్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఇక రకరకాల క్యాప్చర్స్ అయితే చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ రోజు ఫస్ట్ క్యాప్చర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో దేనికి యూజ్ చేస్తారు సో దాని వల్ల ఏదైనా యూజ్ ఉందా సో నెక్స్ట్ దాంట్లో టైప్స్ సో టోటల్ ఫోర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు సో ఫస్ట్ క్యాప్చర్ అంటే ఏంటో చెప్తాను సో క్యాప్చర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ పబ్లిక్ ట్యూరింగ్ టెస్ట్ టు టెల్ కంప్యూటర్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ హిపార్ట్ సో ఇక్కడ నేమ్ లోనే చూడవచ్చు మీరు కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ అంటే ఈ క్యాప్చర్ అనేది కంప్లీట్లీ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో మనం క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఇమేజ్ కానీ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతా ఉంటాయి కదా సో రాంగ్ చెప్తే లేదంటే టైం లిమిట్ దాడితే వేరే క్యాప్చర్ వస్తుంది సో అందుకే దీన్ని ఆటో కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ అంటారు సో పబ్లిక్ క్యూరింగ్ టెస్ట్ అంటే సో పబ్లిక్ ని టెస్ట్ చేయడం కోసం అనమాట అంటే ఎవరైతే యూజర్స్ వెబ్సైట్స్ లాగిన్ అవుతారో సో వాళ్ళకి పబ్లిక్ కి టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట ఇది అంటే వాళ్ళు హ్యూమన్స్ లేదా అని చెప్పేసి కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ లేకపోతే రోబోట్స్ అని పార్ట్ చేయడానికి ఏ పార్ట్ అంటే దాంట్లో ఉంది కదా సో ఇది వచ్చేసరికి దాని డెఫినేషన్ సో దానికి దేనికి యూస్ చేస్తారు అంటే మన వెబ్సైట్స్ లో లాగిన్ అవుతాం కదా సో బ్యాంక్ సర్వర్స్ ఉంటాయి బ్యాంక్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారు ఆ వెబ్సైట్ లో ట్రై చేయడానికి ఎవరికైనా అకౌంట్ హ్యాక్ చేయడానికి చూస్తారు సో దానికోసం వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా చేయలేరు కదా కొన్ని రకాల కీ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే యూస్ చేస్తారు ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం చేస్తాయా అంటే కీస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కీస్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ కీస్ ఆల్గ్రథం యూస్ చేసి చేంజెస్ చేసి లాగిన్ అవడానికి చూస్తాయి అనమాట ఒక హ్యూమన్ అయితే ఒక సెకండ్ కి ఒక పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయడమే కష్టం అలాంటిది అన్ని ల్యాక్స్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ సెట్ చేసి అంటే ఇన్పుట్ ఇచ్చి లాగిన్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చూడడం కష్టం కదా అందుకే రోబోట్స్ కి లేదంటే కంప్యూటర్ కి అప్ చెప్తారు అనమాట ఆ పని సో అలా వచ్చినప్పుడు ఈ క్యాప్ చా అనేది లేకపోతే ఆ పాస్వర్డ్ ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో యూజర్ డేటా పోగొట్టుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చి ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ట్రాఫిక్ వెబ్సైట్స్ లో ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కదా అలా కంప్యూటర్స్ కి వేరే రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ లాగిన్స్ అవడం వల్ల వాళ్ళ డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది అలాగే ట్రాఫిక్ అనేది పెరుగుతుంది సో దీనికోసం ఈ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం అనేది క్యాప్చర్ యూస్ చేస్తారు సో యూసేజ్ వచ్చి దీనికి సో ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు హ్యూమన్స్ కి ఏంటి అంటే కొంచెం సెల్ఫ్ థింకింగ్ కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ ఉంటుంది కానీ అది కొంత కొంతవరకే ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్యాప్చర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ కనిపిస్తాయి ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది కొంచెం జిగ్జాగ్ గా ఉంటాయి సో కొంచెం మా బెండ్ అయి అప్ అండ్ డౌన్ గా ఉంటాయి కదా సో ఇలా ఎందుకు ఉంటాయి అంటే కంప్యూటర్స్ కి ఓసీఆర్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి టెక్స్ట్స్ కి ఇమేజ్ కి అన్ని స్కాన్ చేస్తాయి కానీ అవి క్లీన్ గా లేకపోతే ఏమీ చేయలేవు అనమాట కంప్యూటర్స్ ఎంత లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అయినా సరే అట్లీ క్లీన్ గా చదవలేదు అనమాట సో అందుకే ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది క్యాప్చర్ కోర్స్ అనేది కొంచెం బెండ్ అయ్యి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ లో ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇక దీంట్లో వచ్చేసరికి ఈ క్యాప్చర్ ఎలా అవడం ద్వారా కంప్యూటర్స్ ఏంటంటే ఎంత టెక్నాలజీ యూస్ చేసినా ఏ హ్యాకర్ ఏ టూల్ యూస్ చేసినా సరే ఆ క్యాప్చర్ కోడ్ ని రీచ్ చేయరు అప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అంత పాస్వర్డ్ అన్ని ఇచ్చినా సరే పాస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు ఈ క్యాప్చర్ కోడ్ ఉండటం వల్ల కంప్యూటర్స్ రీచ్ చేయవు కాబట్టి హ్యాకర్ పని అవదు అందుకే క్యాప్చర్ కోడ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం సో దీంట్లో ఇంకా టైప్స్ ఉంటాయి సో ఈ టైప్స్ ఏంటయ్యా అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫాబెట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇమేజ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి వాయిస్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే అర్థమెటిక్ లాజికల్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి అర్థమెటిక్ ఏంటి అంటే ఒక టూ నెంబర్స్ ఎడిషన్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది అని క్యాప్చర్
సో ఇది వచ్చేసరికి క్యాప్చా యూజెస్ అలాగే టైప్స్ వచ్చేసరికి ఇవి ఇంకా ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా చెప్తాను కొన్ని వెబ్సైట్స్ క్యాప్చా చదివి క్యాప్చా ఎంటర్ చేసినందుకు మనీ ఇస్తాం మనీ అర్న్ చేసుకోవడం అని చెప్తా ఉంటాయి సో ఆ వెబ్సైట్స్ అయితే మీరు అస్సలు నమ్మకండి అవి జెన్యున్ కాదు ఎందుకంటే హ్యాకర్స్ కి ఇచ్చే టూల్స్ వర్క్ అవ్వవు కాబట్టి అలాంటి వర్క్ అంతా మనల్ని వాళ్ళకి అప్పు చెప్తారనమాట సో ఏంటి అంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ చేస్తామో లేకపోతే నైన్టీ పర్సెంట్ చేసిన తర్వాత మీరు తప్పు క్యాప్ చెంటర్ చేశారని చెప్పేసి మిమ్మల్ని వెబ్సైట్ నుంచి టెర్మినేట్ చేస్తారు మీకు మనీ రావు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ క్యాప్చర్ వచ్చేసరికి యూజ్ చేసి మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి నేను ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకుంటాను అలాగే మీకు కామెంట్లు ఈ క్యాప్చర్ సంబంధించి మీరు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే నాకు షేర్ చేయండి నాకు షేర్ చేస్తే ఇంకా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అలాగే మీరు షేర్ చేసినందుకు ఒక హెల్ప్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఒక కామెంట్స్ ఇస్తాం వల్ల వీళ్ళకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయగలిగాను వేరే వాళ్ళకి అని చెప్పేసి నాకు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక